தர்ணி டிவியின் மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சிக்கு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் நரம்பியல் துறை அறுவை சிகிச்சை தலைவராக இருக்கிற டாக்டர் ஜோயல் தனபாண்டியன் அவர்களை மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சிக்காக சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் டாக்டர் ட நரம்பியல் மற்றும் முதுகு தண்டுவட சிகிச்சை பற்றி சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் அதாவது மூளையில் வந்து இரத்த கசிவு அதற்கான காரணம் என்ன அதற்கு நிவர்த்தி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக தெளிவாக கூறுங்க டாக்டர் பொதுவாகவே மூளையில் அறுவை சிகிச்சை என்றாலே மக்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது மூளையில் உள்ள இரத்த கசிவு தான் மூளை இரத்த கசிவுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன அவற்றில் முக்கியமான காரணங்கள் என்று பார்த்தால் பெரும்பாலான காரணம் வந்து தலைக்காயமாக இருக்கிறது தலைக்காயமான சாலை விபத்துகளிலோ இல்லை ஒரு மேலிருந்து கீழே விழுவதுனாலோ தலைக்காயம் ஏற்படலாம் மற்றும் ஒரு காரணம் வந்து இரத்த கொதிப்பு அதிகமாகி இரத்த குழாய் வெடித்தல் போன்ற காரணங்களாலும் இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் இது போக இரத்த குழாயில் ச சில பிரச்சனைகள்னால உதாரணத்துக்கு அமைலாடு என்கின்ற புரதச்சத்து இரத்த குழாயில் உறைஞ்சி இரத்த குழாய் வீக்காகி வெடிக்கலாம் இல்லை ரத்த குழாயில் ஒரு குமிழி மாதிரி ஏற்பட்டு அனிருசம் என்று சொல்லக்கூடிய குமிழி ஏற்பட்டு அது உடைந்து அதிலிருந்து இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் இதற்கு போக மூளையில் உள்ள சில கட்டிகள் இரத்த கசிவை ஏற்படுத்தலாம் இரத்த குழாயில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகளும் இருக்கின்றன அவைகளெல்லாம் இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் இரத்தத்தில் உள்ள உறைவு தன்மையில் உள்ள கோளாறுகளினாலும் கூட இரத்த கசிவுகள் ஏற்படலாம் ஒரு உறைவு தன்மை என்றால் உதாரணத்துக்கு தட்டணுக்கள் கம்மியாகும் போதோ அல்லது கல்லீரல் பிரச்சனைகள்னால இரத்த உறைகிற தன்மை பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது ஸ்ட்ரோக் இல்லை இருதய வியாதிக்காக எடுக்கின்ற சில மருந்து மாத்திரைகள்னால கூட சில நேரங்களில் இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் ஆனால் பெரும்பான்மையான இரத்த கசிவுகள் தலைக்காயத்தினாலும் இரத்த கொதிப்பினாலுமே ஏற்படுகின்றது இரத்த கசிவு வந்து சிகிச்சை முறையில் வந்து சரி பண்ணலாமா இல்லை அறுவை சிகிச்சை தான் வந்து இதுக்கு சரியான தீர்வா டாக்டர் நல்ல கேள்வி மக்கள்கிட்ட வந்து பெருமையான மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு தவறான எண்ணங்கள் இருக்கு அதாவது இரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலே உடனே அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றும் மனதில் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்போ சுயநிலம் இல்லாமல் இருந்தாலும் உடனே அறுவை சிகிச்சை செய்தால் சரியாகிவிடும் அப்படிங்கிற தப்பான எண்ணமும் இருக்கின்றது அதாவது இரத்த கசிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுது அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் என்றால் இரத்த கசிவு அதிகமாக இருந்து அது மூளை அமைக்கி கொண்டு இருக்கிறது இல்லை அழுத்தி கொண்டு இருக்கிறது இல்லை மூளைகள் ஒரு புறமாக தள்ளி கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் பெரும்பான்மையான நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுது மீதி நேரங்களில் பெரும்பான்மையாக நம்ம வந்து மருந்து மாத்திரைகள் அதை கரைக்கக்கூடியதாகவே இருக்கின்றது சில நேரங்களில் சாலை விபத்துகளில் ஏற்படுகின்ற அதிர்ச்சினாலும் அந்த மூளை அளக்கடிக்கப்படுவதாலும் மூளையில் பரவலாக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அது போன்ற வேலைகளிலே இரத்த கசிவே இருக்காது மூளையில் ஆனால் பேஷண்ட்டை வந்து சுயநலம் இல்லாமல் இருக்க நேரிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுலேயும் நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்ய போவதில்லை அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்து இதை பண்ண பண்ண போகிறோம் அதாவது செயற்கை சுவாசம் மூளை வீக்கத்துக்கான மருந்துகள் இது போன்ற வகைகளை கொடுத்து நம்ம சப்போர்ட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் மிச்சப்படி பொதுவாக சிறிய இரத்த கசிவுகள் மருந்துகள் சரி பண்ணுற இருக்கிறது பெரிய இரத்த கசிவுகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்கின்றோம் சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்து மூளை இரத்த கசிவை எடுக்கிறது போக மூளை வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மண்டை ஓட்டையும் சேர்த்து எடுக்க வேண்டிய நேரங்கள் ஏற்படுகிறது சில சில நேரங்களில் மூளையில் ஏற்படுகின்ற இரத்த கசிவானது மூளையில் உள்ள நீர்பாதைகள் கலக்கும் போதும் இல்லை நீர்பாதையை அடைத்து கொண்டு இருக்கும் போதும் அறுவை சிகிச்சைகள் தேவைப்படுகின்றது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இரத்த குழாயில் நீர் குமிழியை ஐ மீன் இரத்த குழாயில் குமிழி போன்று ஏற்பட்டு அதிலிருந்து இரத்த கசி ஏற்பட்டாலும் நம்ம அதை செய்து அறுவை சிகிச்சை செய்து அடைக்க வேண்டியது நேரிடும் அது கிளிப்பிங் என்று சொல்வோம் இது போக வேறு கட்டிகள் இருந்து இரத்த கசி ஏற்பட்டாலும் அதை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும் பொதுவாக நம்ம கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் பெரும்பான்மையான இரத்த கசிவுகள் மருந்து மாத்திரையிலே சரி பண்ணக்கூடிய அளவுகள் தான் இருக்கும் அது இன்னொரு விஷயம் இதில் வந்து நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெருமையான இரத்த கசிவுகள் வந்து தலைக்காயத்தினாலும் இரத்த கொதிப்பினாலுமே ஏற்படுகின்றது ஸோ இதை வந்து நம்ம வெரி ஈஸியாக தடுத்து விடலாம் ஒரு தலை கவசம் அணிவது மூலமாகவோ இல்லை சாலை விபத்துகளை ஒழுங்காக கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவோ ஆல்கஹால் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுவதும் மிகவும் அவசியமாக இருக்குது சா ஸோ சாலை விபத்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதை க கடைபிடித்தாலே அதற்கான பாதிப்புகளும் இரத்த கசிவுகளும் வராமல் தடுத்து விடலாம் இரத்த கொதிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் 
ரெகுலராக மருத்துவரை கன்சல்ட் செய்து பிபிஐ செக் பண்ணி அதற்குரிய மாத்திரைகள் மருந்து மாத்திரைகளோ இல்லை வேறு வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதாவது உதாரணத்துக்கு வாக்கிங் ரிலாக்ஸேஷன் உப்பை குறைத்தல் போன்ற இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் மூலமாகவும் ரத்த கொதிப்பை கண்ட்ரோலாக வைத்து கொண்டு அதை ரெகுலராக செக் பண்ணி வைத்துக் கொண்டாலே பெரும்பான்மை நேரத்தில் ரத்த கசிவை தடுத்து வரலாம் பெரும்பான்மையான ரத்த கொதிப்பினால் வரக்கூடிய ரத்த கசிவுகள் மாத்திரை விடுவதனாலேயே வருகின்றது என்பது மிகவும் மறந்ததக்க விஷயம் அதாவது டாக்டர் வந்து அது ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக டேப்லெட்லாம் வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து தடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி சார் பொதுவாக வந்து ஆக்சிடெண்டில் வந்து அடிபட்டு தலையில் அடிபட்டு இந்த மூளை சாவு அந்த மாதிரி ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க அந்த மாதிரி ஏற்பட்டால் அதுக்குண்டான வழிமுறைகள் எவ்வாறு கடைபிடிக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு விளக்கமாக சொல்லலாம் டாக்டர் மூளைச்சாவுங்கிறது மக்கள் மத்தியில் பெருசாக நம்ம இதில் இன்னும் அவேர்னஸ் வரலன்னு தான் சொல்லணும் மூளைச்சாவுங்கிறது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டன் அதாவது மூளை ஃபங் செயல் இழந்து விட்டது இந்த இதுக்கப்புறம் மீண்டும் செயல் இழுக்க செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதை அதை குறிக்கின்றது அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பேஷண்ட் சுயமாக மூச்சு விடுகின்ற தன்மை இருக்காது ஆனால் இருதயம் மட்டும் துடித்து கொண்டு இருக்கும் இதற்கு பின்பு இந்த மூளை செயல்பட போவதில்லை என்பதை ப பல்வேறு டெஸ்ட்டுகள் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்பே மூளைச்சாவு என்று கூறுகிறோம் மூளைச்சாவு கூறிய பின்பு நாம் வந்து அவர்களுடைய உறுப்புகளை தானம் செய்வதற்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்றோம் மூளைச்சாவுனாலே வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து இறந்த மாதிரி தான் அந்த ஹார்ட் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு அந்த ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட்டையோ நம்ம கிட்னியோ இல்லை லிவரையோ சில நேரங்களில் ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாமே சேர்த்தே கூட சில நேரங்களில் உறுப்பு தானம் செய்கிறது தோல் கண் இன்னும் பல்வேறு உறுப்புகள் தானம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது அந்த மூளை சாவடைந்தவர் மீண்டும் உயிர் பெறுவதற்கோ மூளை செயல்படுவதற்கோ வாய்ப்புகள் இல்லை என்று உறுதியாக அறிந்த பின்பு அதை இது பண்ண செயல்படுத்தமாக கொடுக்கலாம் சரி டாக்டர் டாக்டர் ஸ்ட்ரோக்கு வந்து வருகிறது அதை வந்து வந்தால் அதை வந்து எப்படி தடுக்கிறது வருமுன் எப்படி காக்கிறது அது ச அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் விளக்குங்க டாக்டர் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது நம்ம பொதுவாக மக்களிடம் வெளி தெரிகின்றது வந்து பக்கவாதம் இந்த பக்கவாதம் எப்பொழுது வருகிறது மூளைகளில் உள்ள இரத்த குழாய்கள் ஏதாவது ஒன்றில் அடைப்பு ஏற்படுவதனால் வருகிறது மூளையில் அரை அடைப்பு எப்பொழுது ஏற்படுகிறது இந்த குழு பெரும்பான்மையான நேரங்களில் இந்த இரத்த குழாயில் உழைந்து உறைந்திருக்கிற அந்த கொழுப்புகள் வந்து அடைப்பதனாலேயே ஏற்படுகிறது அது கழுத்தில் உள்ள இரத்த குழாயில் இருந்து சில நேரங்களில் இந்த கொழுப்பு பிந்து மேலே வந்து மூளையை அடைக்கலாம் சில நேரத்தில் இருதயத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வந்து அடைக்கலாம் ஸோ பொதுவாக வந்து நம்ம இருதயத்தையும் நம்மளுடைய கொழுப்பு சத்தையும் கண்ட்ரோலாக வைத்து கொண்டால் பின்னும் பிற சுகர் தைராய்டு இது போன்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதையும் கண்ட்ரோலாக வைத்து கொண்டால் பெருமானவனத்தில் இதை தவிர்த்து விடலாம் மற்றும் ஒரு விஷயம் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுறது சரியான உடற்பயிற்சி செய்வது இது போன்ற விஷயங்கள்னாலும் நம்ம பக்கவாதங்கள் வருவதை தடுத்து விடலாம் பக்கவாதங்கள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து உணவு முறைகள் மற்றும் வேற எந்த வழியில் வந்து அந்த பக்கவாதம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது நம்ம பொதுவாக பக்கவாதம்னு இல்லை நம்ம எல்லா விஷயத்துலையுமே இப்போ நம்ம ரத்த கொதிப்பு கொழுப்பு சுகர் இது எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும் ஸோ இதை வராமல் தடுப்பதற்கு அதற்குரிய உணவு முறைகளை நம்ம கையாள வேண்டும் பொதுவாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் ஆவியில் வேக வைத்த காய்கறிகள் பழங்கள் இவைகளை சாப்பிட வேண்டும் உப்பை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் செய்ய வேண்டும் அதாவது நம்மளோட உடம்பில் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம ஆகாரத்தின் மூலமாக கொழுப்புகள் சேர்கிற வாய்ப்புன்னு இருக்கோ அவ்வளவுத்தையும் நம்ம நம்ம உடற்பயிற்சி மூலமாக கரைத்து விடுவதே இதில் பிரதானமாக இருக்கிறது இதில் வந்து நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் இவன் பொதுவாகவே டாக்டர் எல்லாத்துக்குமே வந்து முதுகு தண்டு விட பிரச்சனை வந்து நிறைய பேருக்கே இருக்குது சின்ன வயசில் உள்ளவங்களுக்கும் இருக்குது பெரிய வயசில் உள்ளவங்களும் இருக்காங்க இருக்குது அதை வந்து அந்த தண்டு விட பிரச்சனை வந்தால் எவ்வாறு வந்து அதை வந்து சரி செய்கிறது அது எதனால் வருது டாக்டர் அது விளக்கமாக சொல்லுங்கள் 
தண்டோட பிரச்சனைங்கிறது நம்ம முதல்ல வந்து தண்டோடத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் தண்டோடத்தில் வந்து அடுக்கடுக்கான எலும்புகள் இருக்குது கழுத்துலேருந்து முது கீழ் முது வரைக்கும் அடுக்கடுக்கான தண்டு எலும்பு இருக்குது இது வழியாக இந்த நரம்பு பாதை செல்கிறது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு எலும்புக்கு மேலே அடுக்குகள் நடுவுலையும் ஜாயின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஜாயின்ஸில் வந்து நமக்கு நடுவில் எலும்புகள் நடுவில் ஜவ்வுகளும் இருக்கின்றது இந்த ஜவ்வு வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது நம்ம குனியும் போது நிமரும் போது குதிக்கும் போது ஓடும்போது இது ஒரு குஷன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது சில நேரங்களில் அதோட ஜவ்வுத்தன்மை குறைவதனால் ஈஸியாக அந்த ஜவ்வு விலகிகிறது ஜவ்வு விலகும் போது நரம்பு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் இல்லை அந்த ஜாயின்ட்களில் வீக்கங்கள் ஏற்படலாம் இந்த ஜவ்வு விலகுறதுனால உங்கள் குறுக்கு வலியும் அந்த நரம்பு அழுத்தத்தினால் நரம்பு வலிகளும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது பார்த்து இதுதான் பொதுவான காரணங்களாக இருக்கிறது பொதுவாக இந்த ஜவ்வு விலகுற காரணங்கள் என்றால் அப்படின்னா நம்மள் போஸ்டரிங் நம்மள ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை வேலை பார்க்குற இடங்கள்லேயோ வந்து சரியான பொசிஷனில் உட்காராமல் இருக்கிறது தூங்கும் போது சரியான பொசிஷனில் தூங்காமல் இருக்கிறது குனிந்து வெயிட்டு தூக்குறது இது போன்ற விஷயங்கள் பெரும்பாலான காரணங்களாக இருக்கலாம் இதை தவிர்த்து அடிபடுவதனாலேயும் முதுகு தண்டு பாதிப்புகள் வரலாம் முதுகு தண்டு வடத்தில் எலும்பிலோ இல்லை நரம்பிலோ இல்லை ஜவ்விலோ கட்டிகள் வரலாம் இது தவிர்த்து சில வகை கிருமிகள் உதாரணத்துக்கு டிபி போன்றதுனால கூட சீல்கள் ஃபார்ம் ஆகலாம் எலும்புகள் அரிச்சு போக நேரிடலாம் பட் பொதுவான காரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டிஸ்கின் சொல்லக்கூடிய இந்த ஜவ்வு பிரச்சனையாலேயே பெரும்பான்மையாக வருகிறது அதிகமானாலும் அந்த டிபி சம்பந்தமா நோய் இருந்தாலும் முதுகு தண்டோட பிரச்சனை வரும் சளி தொந்தரவு அதிகம் இல்லை இந்த டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற போது நமக்கு வந்து முதுகு தண்டு வடத்தையும் அந்த டிபி பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் டிபிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல வேணாலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு நுரைகள் மட்டுமல்ல மூளை முதுகு தண்டு வடம் கிட்னி போன்ற பல்வேறு உறுப்புகளை அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அல்ல மூளை தண்டும் ஒன்று என்பது இதுக்கு வந்து முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டோ அல்லது டெஸ்ட்டோ எடுத்தால் தான் அந்த சிகிச்சை முறைகளை பற்றி தெரியும் அதுக்குண்டான பாதிப்புகளும் தெரியும் தெரியுமா டாக்டர் அதுக்குண்டான அறி அறிகுறிகள் ஏதாவது பெரும்பாலான இதில் முதுகு தண்டோட ஜவ்வு விலகுதல் வந்து சிறு ஜ விலகுதல் வந்து முதுகு தண்டோட வலியோடு நின்று விடுகிறது அது நரம்பு அழுத்தம் ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த நரம்பு பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றது அந்த எது அந்த நரம்பு செல்கின்ற இடங்கள்லாம் வலி ஏற்படலாம் இல்லை மத மதப்பு ஏற்படலாம் இல்லை அது அந்த நரம்பு செல்கின்ற சதைகள் எல்லாம் பலவீனம் ஏற்படலாம் ஸோ நமக்கு பேஷண்ட் போ பார்க்கும்போது பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதை நம்ம அறிந்து கொண்டு தேவைப்பட்டால் அதற்கு நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்கள் நம்ம எடுக்க சொல்கிறோம் எடுத்து பார்த்துட்டு ஜவ்வு எந்த அளவுக்கு நரம்பு அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு இல்லை வேறு எதுவும் க காரணங்கள் இருக்கிறதா என்பதை அது பார்த்து விட்டு அதற்கு மருந்து மாத்திரைகளோ இல்லை அறுவை சிகிச்சைகளோ நம்ம பறந்திருக்கிறோம் பெரும்பான்மையான முதுகு வழிகள் வந்து மருந்து மாத்திரைனாலும் ஒரு ரெஸ்ட்னாலுமே சரி செய்யப்படுகிறது தேவைப்பட்டால் சிலர்களுக்கு உடற்பயிற்சிகளும் நாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்புறம் டாக்டர் வந்து சிறு வயசு சிறு வயசு காரங்களுக்கே வந்து அதிகமாக அந்த முதுகு வலி வந்து இருக்குது அது எதனால் இருக்குது அதாவது நம்ம முதுகு தண்டு வடான்னு பார்க்கும்போது இந்த ஜவ்வு எலும்பு நான் சொன்ன மாதிரி சுற்றி இருக்கிற சதைகளும் இருக்கின்றது ஸோ சதைகள் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது மிகவும் முக்கியம் சதை பலவீனமாகும் போதோ இல்லை நம்மளுடைய நீர்ச்சத்து குறையும் போது ஜவ்வில் உள்ள நீர்ச்சத்தும் குறையலாம் ஸோ இது போன்ற ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தப்பான போஸ்டர்ஸ் ஒரு பொருளை குணிவந்து எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எடுத்தால் குத்த வைத்து உட்கார்ந்து எடுப்பது சிறந்தது குனிந்து கொண்டே அப்படியே வெயிட் தூக்கும் போது வைக்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம முதுகு சதைகளும் பலவீனமாக இருந்த பட்சத்தில் ஈஸியாக மொத்த ஸ்ட்ரெயினும் ஜவ்வுக்கு போய் சரிகிறது ஜவ்வு விட்டு விடுகிறது ஸோ ப்ராப்பரான போஸ்டர் இருந்தாலே இது போன்ற விஷயங்கள் தவிர்த்து விடலாம் சரியான உடற்பயிற்சி இருந்தால் இந்த பாதிப்பு நிரந்தரமாக வராமல் தடுத்து விடலாம் முதுகு வலி முதுகு தண்டோட வலி வந்து ஒரு சிலருக்கு இருந்தாலும் இதை வந்து இந்த இதனோட பாதிப்பு வந்து பெண்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அது எதனால் டாக்டர் கொஞ்சம் விளக்கம் டாக்டர் முதுகு வலி பெண்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது பெண்கள் பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு க கற்ப காலத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த ஹார்மோன் மாற்றத்தினால் அதாவது அந்த எலும்பை சுற்றி இருக்கிற ஜவ்வுத்தன்மைகள் வந்து கொஞ்சம் லாக்ஸ் ஆகும் 
ஸோ அந்த முதுகு தண்டில் உள்ள ஜவ்வுகளும் லாக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பலவீனம் ஏற்படும் அது போக பத்து மாதம் அவர்கள் வந்து வயிற்றில் சுமக்கும் போதும் முதுகு தண்டு வடத்தில் ஸ்ட்ரெயின் ஏற்படும் இது முதலில் பிற்பாடு நாற்பது வயது காலத்தில் அவர்களுக்கு பொதுவாக கேல்சியம் சத்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால கேல்சியம் சத்து குறைபாடுகளும் ஏற்படும் இன்னொன்று மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து அந்த வெயிட் கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் அதிகப்படியான உடற் பருமனாலும் முதுகு தண்டோட பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதிக அதிகப்படியான வெயிட்டும் இதுக்கு வந்து காரணமாக கண்டிப்பாக உடல் பலகீனமாக இருந்தாலும் உடலோட போதிய அளவு இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாததுனாலும் இந்த அந்த மாதிரி பாதிப்புகள் வரலாம் டாக்டர் ஊட்டச்சத்துங்கிறத விட நம்ம அந்த சதைகளோட ப பலம் குறையும் போது நேச்சுரலாக முதுகு தண்டோடத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரெயின் கூடும் கூடும் சரி பொதுவாக டாக்டர் இந்த மூளை கட்டிகள் பற்றி அது வந்து எவ்வாறு ஏற்படுகிறது அது வந்துவிட்டால் அது எதனால் எப்படி வந்து அதை வந்து தீர்வு காண்பது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் மூளையில் வந்து வரக்கூடிய கட்டிகள் வந்து பல்வேறு வகையான கட்டிகள் இருக்குது அதாவது புற்றுநோய் கட்டிகள் இருக்குது புற்றுநோய் அல்லாத கட்டிகளும் இருக்கின்றது இந்த கட்டிகளோட பாதிப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் எந்த இடத்துல அது தோன்றுறதோ அந்த இடத்தோட பாதிப்பு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பேச்சு பகுதியிலேருந்து ஒரு கட்டி வந்தால் பேச்சு அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை பார்வை இருந்தால் பார்வை அஃபெக்ட் ஆகலாம் இல்லை கை கால் குறிய இருந்ததுன்னா கை கால் செயல் இருந்து போடலாம் இது போக தலைவலி வலிப்பு இது போன்ற விஷயங்களும் ஏற்படலாம் புற்றுநோய் கற்றிகள் வந்து வேறு இடங்கள்லேருந்து பரவியும் மூளையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் மூளையிலே புற்றுநோய் கற்றிகள் தோன்றலாம் இவை பெரும்பான்மையான மூளை கட்டிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சையே தேவைப்படுகின்றன ஏனென்றால் நம்ம வந்து கட்டி எடுத்த பின்பு தான் நம்ம அறுதிட்டு அது என்ன வகையான கட்டிகள் என்று கூற முடியும் ஸோ அறுவை சிகிச்சை வந்து புற்றுநோய் அல்லாத கட்டிகளுக்கு யூஸ்வலாக அறுவை சிகிச்சை செய்த பின்பு அறுவை சிகிச்சை அந்த பேஷண்ட் தாண்டி விட்டாலே ஓரளவுக்கு பின்னாடி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் புற்றுநோய் கட்டிகள்னு பார்க்கும்போது நம்ம அதற்கு அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்பும் ரேடியோ தெரப்பி கீமோ தெரப்பி போன்ற விஷயங்கள் தேவைப்படலாம் கட்டிகள் மீண்டும் தோன்றுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பொதுவாகவே தலைவலி ஒரு நாட்பட்ட தலைவலிக்கு உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி அதற்கு வைத்தியம் பார்ப்பதும் வலிப்பு ஒரு தடவை ஏற்பட்டால் கூட அதற்கான வைத்தியத்தை பார்ப்பதும் கட்டிகள் ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிந்து வைத்தியம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதாவது டாக்டர் இப்போ மூளையில் வந்து கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டெஸ்ட் பண்ணாமலே எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதன் அறிகுறி என்ன அப்படிங்கிறத அதை அதை நான் சொன்ன மாதிரி தலைவலி வலிப்பு வேறு வேறு வகையான நரம்பியல் கோளாறு உதாரணத்துக்கு பார்வை கோளாறுகளோ இல்லை வாய் கொணுதல் இல்லை சுவாசம் கம்மியாகுதல் காது கேட்பது கம்மியாகுதல் பேச்சு குளறுதல் கை கால் பலவீனம் வருதல் தள்ளாட்டம் வருதல் இது போன்ற வகைகள் வந்து கட்டினால் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்பது தான் அது இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்தாலே உடனே மருத்துவரை செய்து அது என்ன காரணம் என்று கண்டறிந்தால் சில நேரங்களில் கட்டியாக இருந்தால் ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறியதான வாய்ப்புகள் எதனாலும் உடனே மருத்துவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கண்டறியது உடனே வாய்ப்பு இருக்குது ஆரம்ப காலத்திலே வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் தலைவலி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் இருக்காது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் தலைவலி தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்றால் மருத்துவரை பார்த்து அதற்குரிய வகை சிகிச்சைகளை பார்த்து விட்டால் எளிதாயிருக்கும் எளிதாயிரும் டாக்டர் அதாவது வலிப்பு நோய் வந்து யாருக்கெல்லாம் வருது அதற்கான சிகிச்சை முறைகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் வலிப்பு நோய்ங்கிறது பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படலாம் அதை சுருக்கமாக சொன்னால் மூளையில் உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் பாதிப்பு வர்றதுனால வலிப்பு வருது அது வந்து பாதிப்பு வந்து சிலருக்கு பிறவியாக சில மூளையில் ஏதாவது கோளாறுகள் இருந்தாலும் வரலாம் மூளையில் ஏதாவது ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு இல்லை ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த மாதிரியும் வரலாம் சில நேரம் மூளையில் கட்டி இருந்தும் வரலாம் தலை காயத்தினாலையும் வரலாம் இப்படி பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றது சில வகை உடல் கூறு கோளாறுனால கூட வலிப்பு நோய் ஏற்படலாம் சில நேரங்களுக்கு சிறு வயதில் குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுனாலையும் வலிப்பு ஏற்படலாம் மூளை காய்ச்சல்னால கூட வலிப்புகள் ஏற்படலாம் அதுக்கான சிகிச்சைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
சிறு வயதில் காய்ச்சலோடு வர்ற குழந்தைகளுக்கு வலிப்போரும் போது நம்ம பெரும்பான்மை அவர்களுக்கு மருந்து கொடுப்பதில்லை இந்த காய்ச்சல் வராமல் தடுப்பது எப்படி இல்லை காய்ச்சல் நேரத்தில் உடனே நம்ம வைத்தியம் செய்வது என்பதை கற்றுத்தருகிறோம் மிச்சபடி பொதுவாக வலிப்பு ஏற்பட்டால் நம்ம ஸ்கேன் இஜி இது போன்ற டெஸ்ட்டுகளை பார்த்துவிட்டு நம்ம அவர்களுக்கு மருந்துகள் உட்கொள்ள சொல்கிறோம் பெரும்பாலும் இரண்டு வருடத்துக்காவது தொடர்ந்து மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் தொடர்ச்சியாக விடும்போது சில நேரங்களில் இரண்டு வருடங்கள் மேல் வலிப்பு நோய் வரவில்லை என்றால் நம்ம மெதுவாக அந்த மருந்து மாத்திரைகளை குறைத்து அதிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யலாம் சரி டாக்டர் பொதுவாக டாக்டர் மூளை காய்ச்சல் வந்து எல்லாத்துக்கும் வருது அதுவும் குறிப்பாக சொன்னோம்னா சின்ன வயசு பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வருது இது எதனால் வருது டாக்டர் இதை இதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு வழி வழிமுறைகள் இருக்குதா அதுக்கு நான் மருத்துவ சிகிச்சைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் மூளை காய்ச்சல்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ்னால் வரலாம் பாக்டீரியாலனால வரலாம் ஃபங்கஸ்னால் வரலாம் இது வேறு சில கிருமிகள்னாலும் மூளை காய்ச்சல் ஏற்படலாம் மூளை காய்ச்சல் எப்போதும் நம்ம தாக்குதுன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தாக்கும் போது தான் இன்ஃபெக்ஷன் எப்போ வருது நமக்கு வந்து பொதுவாக நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும்போது மூளை காய்ச்சல் ஏற்படலாம் சுட் நம்ம சுட்டு வட்டுறதே சுகாதாரமாக பாதுகாக்காமல் இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் இந்த மிருகங்களில் இருந்தும் கிருமிகளில் இருந்தும் நமக்கு வந்து மூளை காய்ச்சல் தொற்றி கொள்ளலாம் பெரு பெருமையாளர்கள் வந்து சுத்தம் இல்லாமையும் கிருமிகளினாலுமே வருகிறது கொசுக்கடியினால் கூட சில மூல காய்ச்சல்கள் ஏற்படலாம் சரி டாக்டர் அதாவது டாக்டர் வலிப்பு நோய் வந்தவர்கள் வந்து என்ன மாதிரியான சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் அவங்க எவ்வாறு பாதுகா பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அது போக கூட இருக்கிறவங்க வலிப்பு நோய் வந்தவங்களுக்கு அருகில் இருக்கிறவங்க என்னென்ன உதவிகள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் டாக்டர் இது மிகவும் மக்களுக்கு பயனுள்ள கேள்வி வலிப்பு நோய் வந்தவர்கள் வந்து முதல்ல வந்து மருத்துவர்கிட்ட சிகிச்சை பெறணும் சிகிச்சை பெறணும் அந்த அவங்க மருத்துவர் சொல்கின்ற மருந்துகளை வந்து டெய்லி ஒரு நாள் கூட ஒரு வேளை கூட மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடணும் அது ஒன்று முக்கியமானது இன்னொன்று வந்து பெரும்பாலும் நேரத்தில் அவர்கள் வந்து தனியாக வெளியே செல்வதை தவிர்க்க முயல வேண்டும் அடுத்தது நேரத்திற்கு தூங்குவது நேரத்துக்கு உண்மை உணவு கொள்வது தூக்கம் இல்லாமல் தவிர்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் டிவி இந்த ஃபோன் இது போன்ற விஷயங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் நீச்சல் செய்வது இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்ப்பது நல்லது வ வலிப்பு ஒருத்தருக்கு நம்ம அருகில் உள்ளவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்துவிட்டு என்றால் அவர்களை ஒரு சாய்த்து ஒரு பக்கமாய் பக்கவாட்டில் படுக்க வைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அருகில் இருக்கிற ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தள்ளி வைத்து விட வேண்டும் அருகில் குத்துவது போன்ற ஆயுதங்களும் எதுவோ இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பெரும்பான்மை நேரங்கள் நம்ம மக்கத்தில் தவறான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்குது இரும்பு கொடுத்தால் பழிப்பு நின்றுவிடும் என்பது அது உண்மையல்ல நாம் அந்த நேரத்தில் மட்டும் நம்ம அவர்களை பாதுகாப்பாக வைத்து ஒரு ஒரு கழித்து படுக்க வைக்கிறது என்பது அவர்களுக்கு ஏற்படும் அந்த எச்சி நுரை இது போன்றவைகள் வந்து மூச்சு குழாய்க்குள் சென்று மூச்சை அடைத்துக்கூடாது என்பதற்காக பக்கவாட்டில் படுக்க வைத்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் சரி டாக்டர் அதுபோக வந்து வலிப்பு நோய் வந்தவர்கள் வந்து குளிர்ந்த நீரில் நீராடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது சொல்கிறாங்களே அது வந்து உண்மைதான் டாக்டர் குளிர்ந்த நீரில் எதுவுமே முங்கி குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஓ சரி சரி பெரும்பாலும் சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூளையில் வந்து நீர் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த நீர் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த நீர் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வா எவ்வாறு நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பீங்க அது அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் டா சொல்லுங்கள் டாக்டர் மூளையில் நீருங்கிறது வந்து முதல்ல அதாவது நம்ம என்ன என்ன மூளையில் என்ன நடக்குதுங்கிற புரிஞ்சுக்கணும் மூளையில் நீர் பாதைகள் இருக்கிறது மூளையில் வந்து நீர் உற்பத்தியும் இருக்குது அதே அந்த நீர் மூளையை சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் நீர் உறிஞ்சும் தன்மையும் இருக்கிறது இல்லை மூளையில் சுரக்கின்ற தன்மை அதிகமானாலோ இல்லை அந்த உறிஞ்சுகிற தன்மை கம்மியானாலோ நமக்கு வந்து நீர் வந்து அதிகமாகிறது இது சில வகை பிறவி கோளாறுகள்னாலும் ஏற்படலாம் இல்லை பிற்காலத்தில் மூளை காய்ச்சல்னால் ஏற்படலாம் இல்லை 
கட்டிகள் வந்து நீர்ப்பாதையை அடைத்து கொண்டு இருக்கும்போது ஏற்படலாம் சில நேரத்தில் மூளையில் நீர்ப்பாதைகள்லேயே ஏற்படுகின்ற ரத்த கசிவுனாலேயோ இல்லை ஒரு ரத்த கட்டி வந்து நீர்ப்பாதையை அடைப்பதனாலேயோ வந்து மூளையில் நீர் அதிகமாக கோருக்க நேரிடலாம் இது மாதிரி பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஆரம்பத்தில் சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து தலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகலாம் வயது வந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் உள்ள ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தலைவலி வாந்தி பார்வை கோளாறுகள் இது போன்ற விஷயங்கள் வரலாம் இதற்க வந்து நம்ம வந்து பெரும்பான்மான நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சையும் தேவைப்படலாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ப்ரெஷர் போகும்போது நம்ம அறுவை சிகிச்சை மூலமாக இந்த நீரை அகற்ற வேண்டியிருக்கும் அது நீர் மீண்டும் மீண்டும் உற்பத்தி ஆகுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து நீரை அகற்றினாலும் திருப்பி கோர்த்து விடும் என்பதற்காக இந்த நீர் வந்து மூளையிலிருந்து வயிற்றுக்கு செல்லும் போது ஒரு மாற்று பாதை அமைச்சு ஒரு டியூப் மூலமாக ஒரு மாற்று பாதை அமைச்சு வயிறுக்கு செல்கின்ற மாதிரி ஏற்பாடுகள் செய்து வைக்கிறோம் இது வந்து நிரந்தரமானதா அல்லது ஆமா பெரும்பான்மையான நோயாளிகளுக்கு நிரந்தரமாக அந்த டியூப் உள்ளுக்குள் இருக்கும் வெளியில் தெரியாது அந்த டியூப்லயும் இந்த நீர் ஓட்டம் நடைபெற்று இதனால வந்து எந்த பாதிப்பும் இருக்காது பாதிப்பு வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் டியூப் வைக்கிறோம் சில நேரங்களில் டியூபில் கிருமி இருந்தாலோ இல்லை டியூபில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலும் டியூபை மாற்றி அமைக்க வேண்டியது இருக்குமே ஒழிய இதனால ஒன்றும் பெருதாக பாதிப்பு இல்லை லைஃப் லாங்காக அப்படியே இருக்கலாம் ஆமா சரி டாக்டர் இதுவரை வந்து டாக்டர் ஜோயல் தரம்பாண்டியன் அவர்களை நரம்பியல் மற்றும் முதுகு தண்டுவட சிகிச்சை குறித்து பேட்டி கண்டோம் அது அது குறித்து சந்தே சந்தேகங்களுக்கு வந்து பதில் அழகாகவே கூறினாங்க டாக்டருக்கு வந்து தர்ணி டிவி சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி டாக்டர்